Hi guys, today i -re review ko and will wear test itong Bell Hypoallergenic Matte and Soft Makeup. Ito yung box and ito naman yung product itself. Sabi dito sa box, light siya, oil-free consistency, um, natural look, wala siyang mask effect on the face, fragrance-free, uh, tested under supervision of a dermatologist, and Pwedeng pwede siya or very well tolerated by sensitive skin. Nakaka-conceal ng redness and other skin imperfections. So, tignan natin. Uh, significantly improves the look of skin. Nakaka-reduce siya ng appearance of pores. And meron siyang powdery finish. Pero healthy, parang healthy tone naman siya. So, Huwag na natin masyadong patagalin. Nakapaglagay na ako ng skincare ko. Walang primer, guys. Pagpasensyahan nyo na basta itinali ko na lang yung buhok ko. Ang init. So, eto siya, guys. Meron siyang yung plastic na ano na cap. And meron siyang pump. And wala siyang lock mechanism dito sa pump. Nagamit ako nitong beauty blender. Diba? Dire-direcho tayo. Pak, pak, pak. <laughs> Sayang yung oras eh. So, eto siya guys. Halos hindi siya gumagalaw. Parang ano eh. Um, sort of parang Musi na na creamy, parang ganon, parang in between yung ano niya, yung texture niya. Yan. Very skin like nga guys. Ito yung meron. Ito yung wala. Gusto ko sabihin parang wala eh, pero pag kinumpare mo naman siya dito sa wala, may tira pa dito. May it's light naman na cover. It's so very light. So, mag, ano tayo? Mag, double layer. Yan. Tumaas ng konti. Pero, nasa, ano pa rin siya? Nasa light coverage. Borderline sheer. Ayan siya. Ito yung wala. Ito na guys, yung foundation. Nakapaglagay na rin ako ng concealer ko. Um, yan o, tagus pa lahat ng imperfections. Light coverage siya, nag-double layer ako. Sa forehead hindi na, pero dito sa uh, yung itong cheek part ko, yes, nag-double layer ako. Pero ganun pa rin, medyo nakalabas pa rin yung... I hope nakikita nyo. I hope hindi ako masyado malikot. Nakikita ninyo yung mga imperfections ko dyan. Pero in some way, parang... Dead man na kasi very skin-like nga siya talaga and sakto nakuha ko yung kulay na um, na match sa akin. Eto na guys, yung finish na makeup, sinet ko siya nitong Mini So Mini Pony Invisible Fix Loose Powder number 02 na nude. And then, naglagay ako ng um, finishing powder. Ginamit ko is itong By Terry na brightening CC powder at saka itong MAC na next to nothing na Press powder. Nabitawan ko pa nga yung Viteri ko. Nadurog siya. Um, pakita ko sa inyo. Gusto ko, gustong gusto ko tong finishing powder na to. The thing is, ang bilis niyang madurog. So, ayan. Medyo nadurog siya. Nakaka, Nakakairit. <laughs> ang mahal-mahal niya. And, syempre, naglagay ako ng um, highlighter. On my lips, naglagay ako nitong Elana na Love is Life. And pinatungan ko lang ng The Balm na Read My Lips Lip Gloss na Snap. So, ayan siya guys. As of the moment, ayan. Okay naman yung shade sa akin. And habang nagme-makeup ako or habang tinatapos ko yung makeup, pinapawisan ako, panay ang blot ko ng, uh, ng ilong ko lalo dito. <sighs> Mainit. Nakalabas pa rin yung mga... Yung mga discolorations ko sa skin, hindi ko na siya pinatungan ng, ng, ng yung ginagamit ko na Elana na powder foundation or any concealer. Kaya yung dito ko medyo nakalabas pa ng konti yung, hindi naman redness, pero yung, yung parang discoloration ko sa gilid ng ilong, yung sa chin, yung sa forehead. Pero overall, 
um, okay siya. Hindi siya yung parang foundation-y. Foundation-y, tignan. Hindi siya super heavy. Parang skin mo lang na alam mong parang kunyari nga. Hindi mo kunyari. Parang ang dating naglagay ka lang ng, ng powder. Parang ganon. So kung ayaw ninyo ng ganitong finish, um, gusto ninyo yung kita na naglagay kayo ng foundation, hindi nyo itong magugustuhan. Sa akin, kung pang everyday lang, okay yung ganitong finish kasi hindi siya thick, hindi siya super heavy tignan, and kahit nakalabas pa yung imperfections, um, meron siyang something na, na nakakadugas naman siya. Siyempre, in addition to yung mga powders pa na ginamit ko, um, na parang maging presentable naman yung skin mo. So, ayan siya guys. Okay siya guys. Kanina pa akong pinapawisan. Walang tigel. Moron dito sa ilong. So, possible na siguro nabura ko na yung powder dyan. Possible na baka nabura ko na yung foundation. Pero kung titingnan ng malapitan, Okay naman. Walang obvious na, na parang nabura siya. Kung nabura ko man siya, wala siyang obvious na ganun. Ob Basta hindi siya obvious na nabura siya. Um, I think maganda yung oil control niya. Kasi, ayan no, kahit pinapawisan ako, merong sheen. Nakikita niyo sa forehead ko, sa chin area. Pero hindi siya yung oily. And yung ginamit ko na powder, meron pang konting glow yon Nag-finishing powder din ako na may glow. Pero after 3 hours, okay pa siya. Hindi siya oiling tignan, hindi siya greasing tignan, hindi siya patsi-patsi. Even dito sa may chin area ko, na dyan ko madalas nakikita yung nasisira, wala. Um, gusto kong sabihin yung itsura niya kasi parang kakalagay lang eh. Pwede, pero parang kakalagay lang after mga... Ang hirap sabihin eh, kasi parang hindi siya talaga gumalaw. Kahit na pinupunasan ko, nagbablat ako ng ilong, nagbablat ako ng chin, nagbablat ako dito. Parang... Kung, parang kung gano siya ka-fresh kanina, nabawasan lang ng konti, pero fresh pa rin. And ngayon na mas nag-blend na siya sa, sa skin ko mas parang balat ko na lang. Hindi ka mukhang naka-foundation. Swerte lang kasi nakuha ko yung, yung magmamatch sa akin na shade. Ang ganda niya guys. Ang ganda nito guys. Hulas na ba yung itsura ko guys? So tuloy-tuloy pa rin yung pagpawis ko, yung pag-oil up ko. Actually, pawis pa ako dito. Pero may halo na siyang ano, may halo na siyang oil. So ayan siya guys. Tignan niyo yung forehead ko. Meron siyang konting sheen, pero yung the rest na part ng face ko, okay pa siya. May pagka-powdery finish siya. Or sabi nga, may powdery finish siya. Um, kahit hindi ko i-blot eh, actually, okay pa. Gusto ko lang pakita sa inyo yung itsura pagka-blinat at this point. Yung dito sa my nose area ko, kakapunas ko siguro, again, baka nabawasan na yung coverage, pero kahit na walang obvious na signs na nabura na siya. Yun lang nakalabas na talaga yung mga imperfections ko lalo dito sa may ilong. Pero balanse pa rin guys yung, yung sabihin na natin yung coverage niya, yung kulay niya. Ang ganda, balat na balat. Um, and yung, yung parang powdery na finish niya, um, naka-help naka na mag-control ng oil. Yung powdery finish niya, I think yung nagkukos. Kaya mukha siyang parang powder lang na foundation or parang powder lang na nilagay sa face instead of foundation. So, ulitin ko, kung ayaw ninyo ng gumamit ng foundation na parang powder lang yung ginamit, hindi nyo ito magugustuhan. For everyday, ha? Pero ako gusto ko siya kasi parang hindi ka masyadong nag-effort. Uh, very skin-like, safe na safe siya. May humulas man sa kanya. Hindi, hindi siya magmumukhang patsi-patsi. Even now, yung dito sa may... Uh, sa may chin area ko, smooth pa rin siya. Hindi siya yung perfect na perfect, pero parang balat mo lang talaga siya. I hope na intindihan na niyo yung ibig ko sabihin, guys. So, maganda talaga siya for everyday na makeup. And, maganda siya. Yung, alam niyo naman yung brand ng Bell, hypoallergenic. Hypoallergenic siya, as the name itself. Okay siya sa sensitive skin. Pwede siya sa pregnant. Pwede siya sa yung, yung maraming acne. Maganda siya guys. Very, very uh, safe siya. 
Um, so ayun guys, wala akong wala akong ibang masabi sa kanya other than yung coverage niya, hindi masyadong mataas pero okay lang kung pang everyday lang naman and mo, gusto mo lang magmukhang parang presentable ng konte or presentable without looking overly done. Okay siya. Yan gusto ko siya. Ginamit ko siya nung pictorial ko nang yung parang maternity na um, na maternity shoot. Siya yung ginamit ko guys. Kasi gusto ko mukhang parang nakaayos pero skin like lang, hindi yung hindi yung super thick, super heavy na makeup. And yan, gusto ko gusto ko tong foundation na to. Uh, yan, maganda siya, maganda siya guys. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful and thank you for watching. Bye.